ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ എം എസിൽ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ടേമുകളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടേമുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ടെർമിനോളജി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെർമിനോളജി എന്ന് എന്താണ് ഒരു ടേം അല്ലേ ഓരോ ടേമുകൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറേ ടേമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ടേം കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടെർമിനോളജിയിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫാക്ടറി നമുക്കറിയാം ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാക്ടറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ടേം പറയുന്ന സമയത്ത് ഡിഫൈൻ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഫാക്ടറി എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു കണക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലേസ് ഫോർ ടെൻ ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ആ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് എ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ യൂസിങ് ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റീം ഓയിൽ എക്സെട്ര എന്താണ് പറയുന്നത് പത്തോ അതിലധികമോ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എങ്ങനത്തെ ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പത്തിലോ പത്തോ പത്ത് അതിൽ അധികമോ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ ഒരു ഏരിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിക്കും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എഴുതാം പക്ഷേ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്താണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഫാക്ടറി എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്താണ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി ഒക്യൂറൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇസ് ദ ഓർഡർലി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ത്തെ ലാബേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാന്ന് ആക്ച്വൽ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കിനെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഓർഡറിൽ സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലിടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ്വദിക്കുക ആൻ ആൻ പ്ലാൻ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു കോസ് അഡ്വേഴ്സ് കോൺസിക്വൻസ് എന്തുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഷീനാവാം ഇവൺ ലേബേഴ്സിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പവർ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം എന്താണ് ഒരു ഓർഡർലി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നടക്കുന്ന വർക്കിനെ അതിൻ്റെ റെഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വർക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആക്സിഡൻറ്റിനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ പറയുകയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡ്വേഴ്സ് കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫലം അല്ലെങ്കി
റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്നുമായിട്ട് അല്ലെ മറ്റ് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ടൈം ഇൻജുറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് ലോസ് ടൈം ഇൻജുറീസ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടോട്ടൽ ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാൻ ഹവേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര തവണ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു എന്നുള്ളതും എത്ര ആൾക്കാർ എത്ര മണിക്കൂർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാൻ ഹവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര മണിക്കൂർ അവിടെ ജോബ് നടന്നതും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു നൂറ് തവണ നൂറ് മണിക്കൂർ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര തവണ ആക്സ് ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് തവണ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് മണിക്കൂറിനിടയ്ക്ക് എട്ട് തവണ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും എട്ട് തവണ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ടോട്ടൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസും കൂടി എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു നൂറ് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് കുറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ നമ്പർ കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് കുറയുള്ളൂ ഇത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ കൂടുക റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് കുറയുക അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ പത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ടിന് പകരം പത്ത് തവണ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും പത്ത് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഏതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് കൂടുതൽ ഏതാണ് ടെൻ ആണ് കൂടുതൽ എട്ടിനേക്കാളും പത്താണ് കൂടുതൽ സോ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് വർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിവിയറിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയറിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എത്ര തവണ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് പകരം ആ സംഭവം കൊണ്ട് ഒരു പേര ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എത്ര ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിവിയറിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിവിയറിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ പറയുന്നത് ഡേയ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണം നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസം വർക്ക് നിർത്തി വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസം വർക്ക് നിർത്തിച്ചു അപ്പം എന്താണ് ഡേയ്സ് ലോസ്റ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരു നൂറ് മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ് കിട്ടിയ സമയത്തോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം മണിക്കൂറാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക ടെൻ എന്ന് കിട്ടുക അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് സിവിയറിറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര ദിവസം വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണം എത്ര തവണ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സിവിയറിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് എത്ര അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അസ്യൂം ദർ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാൻ പ്ലാൻഡ് വിച്ച് ഫൈവ് ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്യൂർ
ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യോ സിക്സ് ഇനി എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ആണുള്ളത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈയിൽ എന്താണ് ഈ ക്വേഷനിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഹവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഹവേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്കനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു വീക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വീക്കിൽ എത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഹവറാണ് എട്ട് ഹവറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണക്ക് കേട്ടോ എട്ട് ഹവറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിൽ എത്ര വർക്ക് എത്ര ഹവർ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് ഹവറാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു വീക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ആറു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ആഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറ് ആഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഒരാഴ്ചയിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വർക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് വർക്ക് ഇത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് എന്ത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അങ്ങനെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക ടോട്ടലായിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ആറ് മാസത്തിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര ആഴ്ച നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ടൈം ആയിട്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തി ആറ് ആഴ്ച കിട്ടും ഒരാഴ്ച എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും നാൽപ്പത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ എത്ര തവണ ഇഞ്ചുറി സഞ്ചരിച്ചു അഞ്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാലാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര നഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിവിയറിറ്റി ഇൻഡെക്സിന് എന്താ പറയുക എത്ര നഷ്ടമാണ് എത്ര ദിവസം ആക്സിഡൻറ്റ് കാർ ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒക്കെ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡെക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡെ സിവിയറിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് ആ ഫാക്ടറിയുടേത് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസി സിവിയാരിറ്റി ഇൻഡെൻസ് അത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റും സിവിയറിറ്റി റേറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ടിഫൈഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കോസിങ് ഇഞ്ചുറി ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എൻഗേജ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ റേഷ്യോ നോൺ ആസ് എ സേഫ്റ്റി പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ വെച്ചാൽ മതി അതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റും സിവിയറിറ്റി റേറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈയും അതിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കും അതാണ് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റും സിവിയറിറ്റി റേറ്റും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സും എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് റേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതും എന്താണ് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൻഡ് ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഓർ ഇൽനെസ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് വർക്ക് ഡേയ്സ് പെർ ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫുൾ ടൈം നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതും റേഷ്യോ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസും നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോസ്റ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ എത്ര ദിവസം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ ദിവസങ്ങൾ ഇത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെ എണ്ണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അതാണ് എന്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് നി
ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു പത്താൾ ആവശ്യമുണ്ട് ആ പത്താളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ആർക്കും ഓവർലോഡ് വരാതെ മെൻ്റലി സ്ട്രെസ്സൊന്നും വരാതെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കഴിയും ഇൻ കേസ് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് വർക്കർമാരുള്ളു എങ്കിൽ പത്ത് വർക്കർമാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലി അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അഞ്ച് വർക്കർമാരുള്ളു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരുത്തർക്കും പ്രഷറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കൂടും കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെൻ്റലി അവർ റിട്ടയർഡാവും അതൊക്കെയാണ് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യതകൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ അപകട സാധ്യതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റീസണായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്കിൻ്റെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോഷനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര ആൾക്ക് ഇത്ര വർക്കിന് ഇത്ര ആൾ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി കണ്ടിന്യൂയിങ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് മോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ കാരസ്ട്രിക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അൺസേഫ് ആക്സ് ആൻഡ് അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെയ്യേണ്ടവ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അൺസേഫ് ആക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ആൻഡ് അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻസ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ല ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്സിഡൻസ് കൂടും അപ്പോൾ അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്താണ് വെളിച്ചവും അതുപോലെ തന്നെ എയർ പാസേജുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം ഇന്നഡിക്കേറ്റ് മെഷീൻ ഗാർഡിങ് മെഷീനിന് എന്താ നമ്മൾ മൂവിങ് പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി ആക്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാക്ടറി ആക്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ മൂവിങ് മെഷീൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് പൂവർലി ഡിസൈൻഡ് ഓർ പോകണം തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത മെഷീൻസ് ഇന്ന ഒരു ഇരിക്കറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അല്ലെ നമ്മുടെ പി പി കിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ് ഹെൽമെറ്റ് സേഫ്റ്റി ഷൂ ഗോഗിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പൂർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്താണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡി ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് സ്പേസ് അല്ലേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആവശ്യത്തിന് അത്ര എന്തില്ല വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അത് വാൺ ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ് അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻസിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു പത്തെണ്ണൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൺസേഫ് ആക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്താണ് അൺസേഫ് ആക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്ന അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നാമത്തെ നോക്ക് ഫെയിലിങ് ടു വിയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണട ഗൂഗിൾസ് വെക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മെക്കാനിക്ക ഒരു ലേബറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അൺസേഫ് ആക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടറിങ് മെഷീൻ കാർഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷീൻ ഒന്നും കറക്റ്റ് ഗാർഡ് ചെയ്യാതെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഉറപ്പിക്കാം നമുക്കറിയാത്ത ഒരു മെഷീൻ എടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൺസേഫ് ആക്സ
നമ്മൾ പരിശോധിക്കില്ല അത് വർക്കിംഗ് ആണോ ഫുൾഫില്ലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണോ എന്തെങ്കിലും റീഫിൽ ചെയ്യേണ്ടോ കമ്പോണൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് പ്ലാൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി പോളിസി എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സേഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ അത് അയാളുടെ പോളിസി നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയില്ലേ അത് മൂപ്പര ഒരു പോളിസിയാണ് അങ്ങനെ മൂപ്പര അങ്ങനെ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യൂ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ആണ് ഒരു ഓണർക്കോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർക്കോ ഒരു വെൻഡർക്കോ വേണ്ട അയാളുടെ വർക്കിനോടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചില കമ്പനീസിൽ അവരുടെ എല്ലാ കമ്പനീസിനും മാനേജ്മെൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം തങ്ങളുടെ ലേബേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും സേഫ്റ്റിയിൽ കറക്റ്റ് സേഫ്റ്റിയിലും ഹെൽത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൈൻഡുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ആ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വർക്കേഴ്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല അവർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു ലാഭം പ്രൊഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി മാത്രം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനേജീരിയൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും സേഫ്റ്റിയോട് ഉണ്ടാകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി മെത്തേഡ്സിനോട് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കൺസേണിന് പരിഗണനയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സേഫ് കറക്റ്റ് സേഫ്റ്റി പോളിസി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതിന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് സേഫ്റ്റി എൻ്റെ ഹെൽത്ത് അറ്റ് വർക്ക് ആസ് എ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് പെർഫോം തൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് സേഫ്റ്റി അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വയം ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാവണം അച്ചീവ് എ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഒക്യൂപേഷണൽ സേഫ്റ്റി എൻ്റെ ഹെൽത്ത് പെർഫോമൻസ് എന്താണ് എക്യൂപ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോ വർക്കേഴ്സും കറക്റ്റ് സേഫ്റ്റിയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അക്യുറൻസ് ലീഗൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് പോയിൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ടേമുകളായിട്ടും എല്ലാം ഉള്ളത് കുറേ ടേമുകൾ ടെക്നിക്കൽ ടേമുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്ന നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഡാറ്റാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം തിയറിറ്റികളാണ് തിയറി പേപ്പറാണ് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല തിയറി മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠി